பிரேக்கில் வந்து சூப்பரான ரெண்டு கொஷின் இருக்குது ஃபார் பிரேக் சோனின் ஃபிகர் இந்த பிரேக்கை பார்க்குறீங்க இந்த பிரேக் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க பிரேக் ஷூ சென்டரில் இருக்குது விச் ஆர் ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேலே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் ஃபார் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இந்த பிரேக் வந்து செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் பிரேக்காக அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்போ செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் பிரேக்காக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு சொல்கிறாங்க செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் ஃபார் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாக இல்லை செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் ஃபார் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாக செல்ஃப் எனர்ஜைசிங் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் எதிர் டைரக்ஷன் நார்த் செல்ஃப் எனர்ஜி அதாவது நம்ம அழுத்துற டைரக்ஷனும் சுற்றுற டைரக்ஷனும் ஒரே பக்கமாக இவன் கிளாக் வைஸ் இவனும் கிளாக் வைஸாக இருந்தால் அப்போ செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் ஆகிடும் ரெண்டுமே இப்போ சுற்றும் போது கிளாக் வைஸாக இருந்தானா இவனும் இந்த பக்கம் அழுத்துவான் அவனும் அழுத்துவான் அப்போ ரெண்டு பேரும் பிரேக் பிடிக்கவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னால அது கிளா செல்ஃப் எனர்ஜிசிங் பிரேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே கிளாக் வைஸாக இருந்தால் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர்ஸ் அடுத்து செல்ஃப் லாக்கிங் பிரேக்குன்னு எனக்கு கேட்குறாங்க இந்த பிரேக் இஸ் அப்ளைட் வித்தவுட் எனி எஃபோர்ட்டா இல்லை ட்ரம் கெட்ஸ் லாக்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சியா போத் த ஷூஸ் ஆர் செல்ஃப் எனர்ஜிசிங்கா இல்லை பிரேக் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜாம்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை பிரேக் இஸ் அப்ளைட் வித்தவுட் எனி எஃபோர்ட் அப்படின்னா அது செல்ஃப் லாக்கிங் பிரேக் செல்ஃப் லாக்கிங் பிரேக்கை டிஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா செல்ஃப் லாக்கிங் பிரேக் இஸ் வென் த பிரேக் இஸ் அப்ளைட் வித்தவுட் எனி எஃபோர்ட் சொல்லுவாங்க இங்கே எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லாக்கிங் மீன்ஸ் எஃபோர்ட் நீடட் அப்ளைட் the break is zero effort vandu evlo na zero effort kudutale lock aidum that one contact is made between block and drum break is applied itself b equal to mu c na p equal to self locking b b less than mu c and p negative uncontrollable breaking action appdi solranga b less than mu c and uncontrollable breaking action p is negative b equal to c and p equal to self locking condition appdi solranga rendu condition self locking condition uncontrollable breaking action eduthukume vandu nam solranga idu romba nyaavam vachu endu romba mukkiyamaanadun therinjikalam pa inda question super ana question when the friction helps the applied force in applying the brake appadina vandu adu per self locking brake ah illa automatic brake ah self energizing brake ah none of these an kekranga friction vandu applied force ku help panuchina adu vandu Uh, it is called as self energizing brake அப்படினு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கனா in the case of drum brake வந்து for the brake of energizing the friction moment act எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா drum brakeல வந்து brake to be energizing ஆ இருக்கும்னா friction எதா இதுல ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறாங்க அதாவது opposite to the actuating moment ஆ orthogonal to the actuating moment ஆ டு ஆட் டு தி ஆக்சுவேட்டிங் மூமெண்ட் அதில் மூமெண்ட் டியூ டு தி லோட் அப்ளைட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க நான் ஆஃப் திஸ் ஆன் கேட்குறாங்க டு ஆட் டு தி ஆக்சுவேட்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் செல்ஃப் ரெனர்ஜி பிரேக் இஸ் த ஒன் விச் எஃபோர்ட் டியூ டு த ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அட் எஃபோர்ட் டு தி அப்ளைட் லோட் அதாவது மூமெண்ட் கெட் ஆட் அப் மூமெண்ட் கெட் ஆட் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் டு டு ஆட் த ஆக்சுவேட்டிங் மூமெண்ட் மூமெண்ட் டியூ டு த லோட் அப்ளைட் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கலாம் ஃபார் எ பிளாக் பிரேக் இருக்குது பிளாக் பிரேக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பிரேக்குக்கு ஈக்குவலன் கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஈக்குவலன் கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனாக தெரியும் ஈக்குவன் கோயிஷன் ஃப்ரிக்ஷன் சம் ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதான் ஈக்குவன் கோயிஷன் வேர் டூ தி டைஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் மியூஸ் த கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க என்ன ஆன்சர்ன்றாங்க ஆன்சர் வந்து டூ சைன் டூ தீட்டா மியூ பை டூ தீட்டா பை சைன் டூட்டாவா இல்லை ஃபோர் சைன் தீட்டா டியூட் பை டூ தீட்டா சைன் டூ தீட்டா மியூவா இல்லை ஃபோர் சைன் டூ தீட்டா டியூட் பை டூ தீட்டா ப்ளஸ் சைன் டூ தீட்டா பை இன்ட்டு இது மியூவா இது ஃபோ அங்கே டூ தீட்டா வருமா இல்லை வெறும் தீட்டா வருமா அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து வெறும் தீட்டா தான் வரும் அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ ஃபோர் நியூ அது கூட மியூ வரணும் அப்படின்னு தெரியணும் டூ இவன் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கானுங்க அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் மேலே வந்து நாலு வரணும் நாலு மட்டும் இல்லாமல் மியூ வரணும் அதோட சைன் தீட்டா மட்டும் தான் வரணும் மேலே வந்து சைன் டூ தீட்டா வரக்கூடாது மேலே தீட்டா வரணும் கீழே சைன் டு தீட்டா வரணும் அப்படின்னு ஞாபகம் அதாவது இந்த ஃபார்முலா பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இதுவும் புரிதல் இருக்கணும் ஸோ மேலே கீழே வந்து இங்கே டூ தீட்டா ப்ளஸ் சைன் டு தீட்டா கீழே ரெண்டு இதுவும் வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் டூ தீட்டா தான் வருது ஸோ இங்கே டூ தீட்டா டூ தீட்டா சைன் டூ தீட்டா ஓகே ஆகிடுச்சு இங்கேயும் மியூ வருது இங்கேயும் மியூ வருது இதுவும் ஃபோர் வருது இங்கேயும் ஃபோர் வருது ஆனால் இங்கே வந்து நியூமரேட்டர் சைன் டு தீட்டா அங்கே நியூமரேட்டர் சைன் தீட்டா எப்படி இப்போ வெனி பிரேக் ஷூ இஸ் லாங் டூ தீட்டா கிரேட் தன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா லாங் ஷூ பிரேக் என்னப்பா லாங் ஷூ பிரேக்னா என்ன லாங் பிரேக் ஷூனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டூ தீட்டா கிரேட் ப்
லெஸ் வியர் கண்டிஷனுக்கு லெஸ் வியருக்கு இந்த மியூ ஈக்குவல் வந்து ஃபோர் மியூ சைன் திட்டா டிவ் பை டூ திட்டா ப்ளஸ் சைன் டூ திட்டான்னு பயன்படுத்தும் போது நமக்கு வியர் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த ஹையஸ்ட் பெர்மிசிபிள் டெம்பரேச்சர் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் ஆட்டோமொபைல் பிரேக்ஸ் வித் ஆஸ் பெஸ்ட் ஆஸ் பிளாக் லைனிங் ஸோ நம்ம இன்ஜினியர் அப்படின்னா வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம வேலை என்னென்னா செலக்ட் பண்ணணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்போ எவ்வளோன்னு டெம்பரேச்சர் தெரிஞ்சால் தான் இது டேட்டா புக்கில் இருக்கும் இருந்தாலுமே வந்து நமக்கு பார்க்கும்போது ஆஸ்பெஸ்டாஸா ஆஸ்பெஸ்டாஸ் பிளாக் லைனிங்காக நம்ம நூற்றி பதினெட்டுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் லைனிங்கிறது நூற்றி பதினெட்டுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி டிகிரி ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நூற்றி பதினெட்டு ஆஸ்பெஸ்டாஸ் லைனிங் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் பிளாக் லைனிங்னால் நூற்றி பதினெட்டு டு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி அப்படின்னா அங்கே ஒன் எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து அங்கே ஒன் எயிட்டியா ஒன் ஒன் எயிட்டா அப்படின்றது நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆனாலுமே நம்ம கொஞ்சம் அது இங்கே வந்து ஒன் ஒன் எயிட் கொடுத்துருக்கான் அங்கே ஒன் எயிட்டி கொடுத்துருக்கான் ஸோ வி ஹவ் டு செக் த புக் ஸோ வில் பி அபோவ் ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டாங்க வில் பி ஆஸ் பர் ஒர்க் வில் பி அபோவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இட் வில் பி ஒன் ஒன் எயிட் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அப்போ அங்கே அபோவ் ஒன் ஃபிஃப்டினா இது வந்து ஒன் எயிட்டி தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம நம்மளே நம்ம வடிவம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அபோவ் ஒன் ஃபிஃப்டினா நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா ஸோ நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் தெரிஞ்சிக்கலாம் வென் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் பிட்வீன் த பிளாக் அண்ட் பிரேக் ட்ரம் இஸ் யூனிஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்ற இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து பிளாக்குக்கும் பிரேக் ட்ரம்க்கும் யூனிஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னா த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் த பிளாக் அண்ட் பிரேக் ட்ரம் இஸ் லெஸ் தென் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் த ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரம் பிட்வீன் பிளாக் அண்ட் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சொல்லுவோம் அண்ட் இஸ் பேரபோலிக்காக இருந்தால் யூனிஃபார்மாக இல்லாமல் பேரபோலிக்காக இருந்தால் அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி யூனிஃபார்மாக தான் எப்படி இருக்கும் திஸ் இஸ் ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேரபோலிக்குனால் ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படி இருக்கும் ஸோ இது தான் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்றானுங்க டூ தீட்டா இதுதான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்றானுங்க ஸோ இயர் ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இனி பிளாக் பிரேக் வேர் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த டேஞ்சல் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் டேஞ்சல் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட் ஒரு த ஃபல்க்ரம் ஆஃப் த லிவர் ஸோ டேஞ்சல் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் வந்து பாஸ்ட் ஒரு த ஃபல்க்ரம் ஆஃப் த லிவராக இருக்கும்போது மூணு கேஸ் பார்த்தோம் இதில் இது ஒரு கேஸ் சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லிவர் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க வாட் இல் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிரேக்கிங் டாக் இது வந்து நல்லா பிரேக்கிங் டாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது பண்ணுவோம் முன்னாடிலாம் கேட்டில் வந்து இதில் லெவன்ட்டாக ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இது மொமெண்ட் மட்டும் தான் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஃபார்முலா படிக்க மாட்டோம் இப்போ என்னென்னா டிபி இன்டு எக்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் டிபி இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பி இன்டு எல் இன்டு ஆர் அப்படின்றானுங்க ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிபி டிபின்றது டார்க்கு தான் டார்க்கு அந்த டென்ஷன் டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டார்க் ஸோ டார்க்கு அப்படி பொறுத்த வரைக்கும் டிபி இன்டு எக்ஸ் அப்படி இந்த தூரத்தில் இங்கே டார்க்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சிங்களேன் அந்த பி இன்டு எல் தான் வந்து இது பி இன்டு எல் தான் வந்து இது அது மியூ ஏன் வந்ததுன்னா வந்து ஃப்ரிக்ஷன்னால் வந்தது ஸோ மியூ பி இன்டு எல்னு வந்துடும் ஸோ டிபி இன்டு எக்ஸ் வரதுனால டிபியோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுங்க இவன் நியூட்டன் மீட்டர்னா இன்ட்டு டிபி வந்து இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இது வந்து தூ நியூட்டன் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கா இங்கே மியூ பி எல் இது மூணுமே சேர்ந்து ஒரு டார்க் இது எதுவும் சம் டார்க்னு வச்சுங்க இன்ட்டு ஆர் ஸோ ஆர் வந்து இந்த இடம் ஸோ இந்த பீனால் ஏற்படுற இது வந்து இந்த இடுக்கு டார்க்காக மாற்றும் போது மியூ பி எல்லாம் போகும் மியூ பி எல் இன்ட்டு ஆர் இந்த தூரம் அதே போல் இங்கே இங்கே இது பண்ணுற டார்க் வந்து இவன் இவன் டிபி இன்டு எக்ஸு இவன் மியூ பி எல் இன்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தால் மியூ பி எல் இன்டு ஆர் அப்படின்னு வரும் ஸோ ரெண்டு டார்க்கும் வந்து சம் டிஸ்டன்
ரேடியனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் டீட்டா டீட்டா அப்படி சொல்லலாம் டீட்டா அப்படின்னா வந்து ரேடியன் அப்படின்னா இப்போ எனர்ஜி அப்சார்ப்டு வந்து இடு இட் இஸ் இக்கோ ரொட்டேஷன் வந்து டீ இன்ட்டு தீட்டா அப்படின்னு போடலாம் அது ரேடியனில் இருக்கனால வந்து வி கேன் சே இட் இஸ் டீ இன்ட்டு ஒமேகான்னு இல்லாமல் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படி தீட்டா போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு தீட்டா கொடுத்தனால இன்ட்டோடு போய் தீட்டா போட்டால் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் கியூப் நியூட்டன் மீட்டர் இது வந்து நியூட்டன் மீட்டர் இருக்கும்போது நீங்கள் தீட்டா ரேடியன் இருக்கும்போது நமக்கு வர ஆன்சரு நியூட்டன் மீட்டரில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது இப்போ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நியூட்டன் மீட்டர் வந்து மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி யூனிட்டை வச்சு கூட நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் த டைப் ஆஃப் பிரேக் காமன்லி யூஸ் இன் ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல்னாலே வந்து பேண்ட் பிரேக்கா பேண்ட் அண்ட் பிளாக் பிரேக்கா ஷூ பிரேக்கான்னு கேட்குறான் ஷூ பிரேக் தான் ஆன்சரு பிரேக் ஷூ அப்ளைடு ஃபார் ரொட்டேட்டிங் ட்ரெயின் வீல் எது இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எந்த ஃப்ரிக்ஷன் கே ட்ரை ஃப்ரிக்ஷனாக பவுண்ட்ரி லூப் ஃப்ரிக்ஷனாக ஃப்ளூட் ஃப்ரிக்ஷனாக மிக்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனாக இட் இஸ் ட்ரை ஃப்ரிக்ஷன் ரொட்டேட்டிங் ட்ரெயின் வீலில் நம்ம அப்ளை பண்ணுற பிரேக் ஷூவில் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ட்ரை ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் சூப்பரான கொஸ்டின் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் பிரேக்கிங் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த ஃப்ரிக்ஷனல் எஃபெக்ட் பிட்வீன் த பிரேக் ட்ரமும் வேறு எதுவும் கேட்குறாங்க வீல் ஸ்டெட்டா வீல் ரிமா பிரேக் ஷூஸா வீல் சிலிண்டர்ஸ்னா பிரேக் ஷூஸ்ன்றது இது இது ஒரு ஃபண்டமெண்டலான கொஸ்டின் தான் ஸோ நமக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போனால் ஃபார் எ பேண்ட் பிரேக் வித் ஆஃப் த பேண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார் எ ட்ரம் டயமீட்டர் வந்து ஒன் மீட்டருக்கு மேலே இருந்தால் வித் ஆஃப் த பேண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி ஐம்பதா இரநூறா இரநூத்தி ஐம்பதா முந்நூறு எம்எம் அப்படிங்கிற நூற்றி ஐம்பது எம்எம் தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் இன் பிளாக் பிரேக் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஷூ வித் அண்ட் த வீல் டயமீட்டர் இஸ் கெப்ட் வென் பிளாக் பிரேக் ரேஷியோ ஆஃப் ஷூ பிரேக் வித் அண்ட் வீல் டயமீட்டர் எப்படி எந்த இதில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் வந்து அண்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவா இல்லை வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஒரு பிளாக் பிரேக் இருக்கு வித் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயமீட்டர் இருக்கு இஸ் யூஸ் டு பிரேக் டார்க் வந்து ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்குது இஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் நம்ம கோஷன் அஃபெக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் த பிரேக் சர்ஃபீஸ் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டு பி அப்ளை அட் த எண்ட் ஆஃப் த லிவர் இங்கே தான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறாங்க எண்ட் ஆஃப் த லிவரில் என்ன இதுன்னு இது வந்து மூமெண்ட் மட்டும்தான் வந்து இதுவாகும் ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பிரேக்கோட இதில் அலைன் ஆகுதா மேலே இருக்கா கீழே இருக்கான்னு மூணு கேஸ் இருக்குது மூணு கேஸுக்கும் மூணு மாதிரி எடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து இதில் ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் ஆகும் இங்கே பிரேக் தனியாக ஃப்ரீ பாட் எடுக்கிற மாதிரி வெயிட் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே எஃப்டி வந்து மியூ ஆர் என் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டைம்ஸ் ஆஃப் நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இரநூறு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை டூ அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் ஆர் ஈக்குவல் டி பை டூனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டூ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் மீ மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பாயிண்ட் டூ மீட்டராக நமக்கு கிடச்சிடுது இப்போ ஆர் கிடச்சிட்டா நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸும் ரேடியஸும் சேர்ந்தா டார்க்குடா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸும் ரேடியஸும் சேர்ந்தா டார்க்குடா அப்படின்னு தெரியும் இப்போ டார்க் பை ரேடியஸ் வந்து போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வரும் இப்போ எஃப்டி வந்து மியூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் என் அப்படின்றப்ப ஸோ நம்ம எஃப்டி தெரியும் அப்போ மியூவாவில் வகுத்தோம்னா நமக்கு ஆர் என் கிடச்சிடும் ஆர் என் வந்து டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் இந்த ஆர் என் கண்டுபிடிக்க தான் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டெப் இது பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு எக்ஸாமில் எப்படி ஞாபகம்னா ஸோ டயமீட்டர் கொடுப்பாங்க அதில் இருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் செஞ்சால் டார்க் பை ரேடியஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் ஒய் கொஷன் அப்ரிக்ஷன் வந்து ஆர் என் கிடைக்கும் ஆர் என் கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சம் ஆஃப் த மூமெண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் பி அது வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எஃப் இன்ட்டு எஃப் எங்கே இது வாங்கினா இரநூறு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி மொத்த தூரத்துக்கு மூமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுது எஃப் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு அது வந்து கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஆர் என் வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டு ஆர் என் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் என் இருக்க தூரம் வந்து டூ ஹண்ட்ரடு அப்புறம் எஃப்டி இருக்க இங்கே எஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி வந்து
which of the following brake is commonly used in motor cars அப்படின் கேட்கிறாங்க என்ன பிரேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது மோட்டார் காரில் பேண்ட் பிரேக் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஷூ பிரேக் யூஸ் பண்ணுவீங்களா இன்டர்னலி எக்ஸ்பேண்டிங் ஷூ பிரேக் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஆளாக தொகை எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஷூ பிரேக் தான் ஆனால் வந்து அது இன்டர்னலி எக்ஸ்பேண்டிங் நம்ம பிரேக் பிடிச்சோன்னு இப்படி இன்டர்னலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்டர்னலி எக்ஸ்பேண்டிங் ஷூ பிரேக் தான் இதுக்கு உகந்தது அப்படின்னு தெரியலாம் த பிரேக் பைப் இன் ஹைட்ராலிக் பிரேக் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிஎம்சியா இல்லை ஸ்டீலா கார்பனா பிளாஸ்டிக்கானு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் பிரேக்கில் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது ஸ்டீல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்போ அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கப்படுற கொஸ்டின் த பிரேக் காமன்லி யூஸ்ட் இன் ட்ரெயின் போகிஸ் இதுவும் வந்து நிறைய வாட்டி கேட்கப்படுற கொஸ்டின் இன்டர்னல் எக்ஸ்பேண்டிங் பிரேக்கா பேண்ட் பிரேக்கா பேண்ட் அண்ட் பிளாக் பிரேக்கா ஷூ பிரேக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இட் இஸ் ஷூ பிரேக் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் த பார்க்கிங் பிரேக் எம்ப்ளாய்டு இன் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டட் பை என்ன பிரேக் இதில் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க த்ரஸ்ட் பேரிங்கா ஸ்லீவ் பேரிங்கா சாஃப்ட் ஜெனலா ஹார்மோனிக் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க த்ரஸ்ட் பேரிங் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரோ பிரேக் ட்ரைம் டைனோமீட்டர் அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறான்னு கேட்குறாங்க ஆயில் லூப்ரிகண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா வாட்டரை லூப்ரிகண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா க்ரீஸை லூப்ரிகண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை நோ லூப்ரிகண்ட்டாக இது எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் லூப்ரிகண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்களா யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்கும் நம்மளே ஓ ஒருவேளை ஆயிலாக இருக்குமோ வாட்டராக இருக்குமோ க்ரீஸாக இருக்குமோன்னு போட்டுருவோம் ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நோ லூப்ரிகண்ட் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் இந்த பிரேக் ப்ளீடிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது ப்ளீடிங்னால் எடுக்கிறது சர்வ்ஸ் டு ஃப்ரீ த சிஸ்டம் ஃப்ரம் வேக்கமாக இல்லை எக்ஸஸ் ப்ரெஷராக இல்லை எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிடாக இல்லை ஏராக அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து ஏர் தான் பிரேக் ப்ளீடிங் சிஸ்டம்னால் நம்ம ஏரை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி ஏர் ஃப்ரீ சர்வ்ஸ் டு ஃப்ரீ த சிஸ்டம் ஃப்ரம் ஏர் ஏர்லேருந்து இல்லாத அளவு ஏர் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோம் ஃபாரி பேண்ட் பிரேக் த வித்தாவது பிரேக் ட்ரம் டயமீட்டர் கிரேட்டர் தென் ஒன் எக்ஸிட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்ன்றது ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் கிடையாது டூ ஃபிஃப்டி கிடையாது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடையாது இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இனி வெண்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக் ஒரு வெண்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக்னு ஒரு பிரேக் இருக்குது அதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க டக்ட் டைரக்ட் ஏர் டுவர்ட்ஸ் அ கேலிஃபர் ஃபார் கூலிங் வைல் த வெஹிக்கிள் இஸ் மூவிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை கேலிபர் இஸ் கவர்ட் வித் கூலிங் ஃபின்ஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க டிஸ்க் கண்டெயின்ஸ் மெனி ஸ்மால் ஓல்ஸ் ஃபார் ஆப்டிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் பிரேக்கில் டிஸ்க் கண்டெயின்ஸ் ரேடியல் வெயின்ஸ் பிட்வீன் இட் ரப்பிங் சர்ஃபேஸ் ஃபார் ஆப்டிமம் கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வெண்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்டிமம் கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக தான் வந்து வெண்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க வெண்டிலேட்டட் டிஸ்க் பிரேக்னால் நமக்கு ஆப்டிமம் கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஆப்டிமம் கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஸோ டிஸ்க் கண்டெயின் மெனி ஸ்மால் ஓல்ஸா இல்லை டிஸ்க் கண்டெயின் ரேடியல் வெயின்ஸா பிட்வீன் இட் ரப்பிங் சர்ஃபேஸ் இப்போ இதுக்கு வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் பிரேக்கில் எப்படி இருக்குன்னா டிஸ்க் கண்டெயின் ரேடியல் வெயின்ஸ் பிட்வீன் இட் ரப்பிங் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட